Γεώργη.各位好,我要看出库塔伊西 和格鲁吉亚的其他城市一样啊，这里也有很多苏联时代的建筑，所以给人的感觉像是回到了上个世纪。不过走在街上，你会发现这里其实是一座非常安静的城市，当地人的生活节奏相对较慢，每个人都很
是在十七世纪的时候，根据所罗门王的命令，为移居到库塔伊西的传教士而修建的。它的正面有三个拱形浮壁，上面刻有“圣母无罪”的字样。教堂的内部非常漂亮，可惜不允许拍照。你们来这里的时候可以进去看看。第五个要给大家推荐的地方是老城区的街道。库塔伊西的老城区和欧洲其他地方的老城区差不多，地面也都铺着这种小块的方砖。街道两边有很多苏联时代甚至更早期的建筑。坐在这里有一种穿越回上世纪的感觉。这座爱之墙是老城区最著名的打卡点，以蒙马特高地的那堵墙为蓝本，覆盖着充满活力的街头壁画，包括拥有飘逸染发的传奇库塔伊西美女。这是由法国街头艺术家于2016年创作的，是现在库塔伊西的象征。这里也是库塔伊西皇家区的入口。这座城市很多漂亮的古建筑都坐落在这周边，非常值得一逛。第六个要给大家推荐的地方是老城区的居民区。这里的建筑都是库塔伊西最传统的民居，坚固的两层楼房，表面是奶油色的石头，以及带有双门和大石头的阳台。虽然很多建筑都已经非常破败，但却非常值得花时间走走第七个要给大家推荐的地方是中国之家，在前面呢有一个建筑叫做 China House， 呃，中国之家，应该这样翻译吧，就前面那个建筑了。这个建筑为什么叫中国之家，我也不知道。你看一下，我这个并在谷歌上，我并没有看到，我是在那个一个攻略上。一个介绍库塔伊西的攻略上，它上面写了“中国之家”，就是这个建筑。但具体为什么是叫中国建筑，我也不清楚。我猜要不就有可能这个建筑风格有点中国特色，或者说是有中国人参与建设的，也也就只有这样了。但是你说有中国特色，我也看不到哪里有中国特色呀、啊。就屋顶上可能会有一点点中国特色，那其他的我感觉都是西方特色。所以为什么叫中国之家，我也不知道。China House， 你看，就这个建筑。然后这个建筑旁边呢，就是一个小教堂，在教堂的钟楼。那这边就是公交车站。那这个建筑的对面呢，也是一排老建筑。这老城区可以看到很多有历史感的建筑，都挺漂亮的。第八个要给大家推荐的地方是苏联雕塑公园，这其实是一座劳动荣耀的纪念碑，是一座1980年代创作的苏联风格的雕塑群。由断点和混凝土切块制成，是一组献给库塔伊西工人的雕塑。由于这些雕塑是在苏联时代安装的，所以看上去非常有时代感。第九个要给大家推荐的地方是库塔伊西植物园内的木雕小教堂。库塔伊西的植物园位于城北的河边，最初是1840年代建立的一个农场花园， 1 9 6 9年的时候改建为植物园，拥有700多种植物，其中许多植物的种子还是来自前苏联的各个地方呢。库塔伊西的木雕小教堂就在这个植物园内，这是格鲁吉亚最小的一座教堂，因为这是一座坐落在一棵活树的空心树干中的教堂，所以又被称为树中神殿。由于空间有限，只能容纳一两个人参观。据说在夏天的时候，人非常多，需要排很长的队才能进去看。不过这个季节就可以随时进去看了。
最后要给大家推荐的是大市场，这个市场是在新城区这边，离老城区有点远，步行的话得走一个小时左右吧。或者是一个令人印象非常深刻的市场，规模非常大，有好几个街区组成，从库台一期的中央巴士站一直延伸过去，包括多个露天和地下集市，卖的东西也非常丰富，而且还便宜。水果的价格比在超市买便宜近一半，所以你们来库台一期旅游的话，一定不要错过这个市场。好了，这就是我今天要给大家推荐的，在库台一期是个最适合用 city walking 的方式进行探索的地方，有机会一定要来看看哦。行，今天这期视频就给大家分享到这了，那咱们下期见吧，那好，米蒂斯。